محمد نوری در یک دیمای 1308 در رشت به دنیا اومد او با اقتباس از موسیقی کلاسیک قرب با این ذهنیت که موسیقی در همه اقوام و قوم ها مربوط به همه انسان هاست تونست یک سبک تازه ای در موسیقی بیافرینه که نمیتونیم اون رو کلاسیک اروپایی یا اوپرایی بدونیم و نمیتونیم اون رو سنتی بدونیم یک شیوه خاص و مربوط به خودشه که بیشتر برگرفته از شیوه حسین اصلانی و ناصر حسینی است و اون با تحقیقات خودش و کار روی این سبک اون رو به یک حد خوب و زیبا رسوند او در آواز شاگرد اولین باخشبان و خانم فاخره سبا بود و در تئوری موسیقی و سلفش و همچنین پیانو از اصادید هنرستان عالی موسیقی از جمله سیروس شهردار و فریدون فرزانه و همچنین مصطفی کمال پورتراب بهرهای زیاد گرفت او برنده جایزه خورشید طلایی پنجاه سال صدای متفاوت و ماندگار در سال 1778 از جشواره مهر شد و درجه یک هنری خودش رو از شورای عالی ارزشیابی وزارت فرهنگ ارشاد ایران دریافت کرد و در سال 1985 به عنوان چهره ماندگار از طرف رادیو تلویزیون ایران معرفی شد. او تاثیرپذیری دهه 20 جوانان از جمله خودش از موسیقی فولکلوری که کشورهای مختلف دنیا که از رادیو پخش میشد و همچنین در صفحه ها موجود بود میدونه که باعث شد این سبک خاص رو ایجاد کنه او در طول پنج دهه فعالیت هنری خودش 300 قطعه موسیقی ضبط کرد و در کنار خوانندگی به تقریر و ترجمه مقالات در رشته موسیقی پرداخت و همچنین به سرودن ترانه مشغول شد او فارغ تحصیل ادبیات زبان انگلیسی دانشگاه تهران و همچنین رشته نمایش از دانشکده علوم اجتماعی بود و آواز ایرانی رو همچنین از اسماعیل مهرتاش آموخت او در برخی از کارهای خودش تم میهنی ایجاد کرد از جمله هدان مریم شالیزار واسونک جمعه بازار و اثر مندگار ایران از آلبوم های او میتونیم به آلبوم های جان مریم در شب سرد زمستانی که این در شب سرد زمستانی اولین اثر او بعد از انقلاب بود که بعد از یک دوره خاموشی و سکوت با همکاری فریبرز لاچینی و احمد رزا احمدی در سال 1968 اون رو تولید کرد و بعد آلبوم آواز های سرزمین خورشید رو باز با همکاری این دو نفر ادامه داد نام برد همچنین دلاویزترین در ماه باران جاودان با عشق چراغی در افق شکوفه در شکوفه جلوه های ماندگار از آلبوم های زیبای اوست که همچنین در دوره های بعد از آلبوم آواز های سرزمین خورشید بیشتر آهنگسازی ها با دکتر محمد سریر بوده و همکاری بسیار نزدیکی بین این دو نفر وجود داشته سرانجام بعد از چند سال دست و پنجه کردن با بیماری سرطان مغز استخان در شامگاه نوه مرداد 1389 در بیمارستان جمع تهران دیده از جهان فرو بست